，我恐怕无法兑现对你的承诺了。承诺？什么承诺啊？我曾承诺你，会照顾你一世周全。那，您是反悔了？不是，当然不是。那你是？楚楚，我本该先安排你去一个安全的地方暂避一阵，或者先安排你回长安。但这一次，你父亲的事尚未翻案，若让人察觉你的身份，恐怕会有杀身之祸。但此次军中的事情，甚是蹊跷，恐怕也是危机重重。权衡之下，我不得不让他随我去涉险。啊，王爷。你是要让我一起去军营？这一趟恐怕十分凶险。你若不……你想这一秒，借我一生来守好，只为你牵挂这此生。你是后悔跟我在一起了呢？什么凶险不凶险的，我不怕。而且我们在山洞里说好的，往后余生，不管遇到什么都一起面对。你堂堂安郡王，绝不能言而无信。楚楚，那日在山洞里，我的言行确实有失磊落，有趁人之危之嫌。原本应该再慎重的问你一次，但我又想，如果再问你一次，你又要说不愿。我说话算话的，我说了愿意就不会反悔了。楚楚，我自知我从来不是一个讨人喜欢的人，我于女子而言，绝非良配。总想着，你现在识的人还少。在为你父亲翻了案，成为名副其实的官宦世家、书香门第、世代忠良的女子，见识了长安诸多风流倜傥的王孙公子，厌烦我都来不及，怎么还会觉得我稀罕？我又不舍得让你去爱慕旁人，便急急的向你表明心迹，想要逼你给我回应。我这些龌龊的心思，现在全都向你坦白。你若要反悔，我也不会怨你。借我一生来守好，只为你牵挂这此生未我才不喜欢什么王公子、孙公子的，我就喜欢你，王爷。你放心，就算你问我多少遍，我都会告诉你，我愿意。我于那月老树上吸了红绳，发了愿。他们总说。那棵树特别灵，但我还是信不过这些。我想再亲耳听你回答我一次：你可愿嫁我为妻，承受我余生所有的喜欢？我愿。如清风海楚楚，嗯。